Hoje eu venho com a segunda parte do nosso tapete Outubro Rosa. No vídeo anterior, terminamos o nosso tapetinho nessa carreira. Agora vamos dar início. Vamos estar tá fazendo aqui cinco correntinhas. Já minhas cinco correntinhas, vou laçar a linha e vou fazer um ponto alto no ponto alto de base. Nesse próximo ponto... Nesse próximo bloquinho, vamos estar tá fazendo dois pontos altos e no ponto alto de base, mais um. Agora, mais um, dois, três bloquinhos fechados de pontos altos, ó. Vou seguir aqui fazendo os meus... Um fechado, como eu expliquei pra vocês. Então, ao contar deste pontinho alto, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vamos estar tá fazendo um bloquinho aberto, pulando dois de base, fazendo um ponto alto. Esses três bloquinhos aqui, vamos estar fazendo ele fechado. Vamos estar tá colocando para cada espacinho, para cada bloquinho de espaço, dois pontos altos. E no ponto alto de base, outro ponto alto. Dois pontos altos no, no bloquinho de espaço. E no ponto alto de base, um ponto alto. Dois pontos altos. E no, um ponto alto no primeiro Ponto alto, ficando assim. Agora, eu vou estar tá fazendo um bloquinho aberto, fiz minhas duas correntinhas, vou pular dois de base e no próximo, um ponto alto. Vou continuar agora fazendo o bloquinho fechado. Este bloquinho vai estar tá fechado de quatro pontos altos. Ficando assim essa carreira, ó. Um bloquinho aberto, um, dois, três, quatro bloquinhos fechados, um aberto. Esses três abertos da anterior, vamos estar tá fechando. Um aberto e um fechado. Tá fazendo aqui dois bloquinhos abertos, assim. Fiz as minhas duas correntinhas, vou laçar a linha e vou fazer um ponto alto para cada um de base. Nesta carreira estamos com seis, nessa que estamos fazendo agora, vamos ficar com um total de sete. Já fiz três, quatro, cinco. Vou estar tá pegando bem aqui no meio, onde eu tô fazendo o meu aumento, seis, e mais um no ponto alto de base. Então, agora, a nossa volta do nosso tapete vai ficar com um total de sete. Pontos altos, com intervalo sempre de duas correntinhas. Eu vou estar tá fazendo aqui meus sete pontos altos, com intervalo de duas correntinhas. Já fiz aqui toda a minha volta com sete pontos altos, com intervalo de duas correntinhas. Vamos virar aqui o trabalho. Vou estar tá seguindo, fazendo duas correntinhas, laçar a linha e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ficando assim. Vou fazer mais duas correntinhas, vou fazer um ponto alto... Duas correntinhas, um ponto alto. Ficando assim. Chegamos aqui, ó. Vamos estar tá fazendo o mesmo passo a passo em que fizemos aqui, ó. Com um, dois, três, quatro bloquinhos fechados, um aberto, mais um, dois, três bloquinhos fechados, um aberto e um bloquinho fechado. Vamos estar tá fazendo agora o mesmo passo a passo. Já fiz aqui no mesmo passo a passo, lembrando que essa parte aqui do nosso redondo aqui do nosso tapete, essa parte não conta, ó. Ficamos, então, com dois quadradinhos abertos e ficamos com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos altos. Um quadradinho aberto, depois ficamos com... Os três fechados com pontos altos, para cada um aqui quadradinho, dois pontos altos, um bloquinho aberto 
e mais quatro pontos altos, que é um bloquinho fechado e outro bloquinho aberto. Lembrando que essa parte é a parte de baixo do tapete. Agora, vamos estar fazendo aqui, ó, fiz já minhas duas correntinhas, essa carreira estamos com seis, agora nessa volta vai ficar com sete, igual esta carreira aqui. Já fiz aqui toda a minha volta, duas correntinhas aqui, e vamos estar pegando aqui, ó, bem na terceira, e vamos estar fazendo um ponto baixíssimo, ficando assim. Subir aqui agora, nossas cinco correntinhas... Laço a linha, faço um ponto alto. Vamos estar tá fazendo com este ponto alto que acabamos de fazer, vamos estar tá fazendo mais no um total de nove pontos altos, totalizando dez. Já fiz aqui os meus dez pontos altos, que equivalem ó, a um, dois, três bloquinhos fechados. Vou fazer aqui duas correntinhas, laço a linha, pulo dois de base e no próximo um ponto alto. Eu vou estar tá fazendo, ó, esse quadradinho aberto, eu vou fechar ele, vou seguir com pontos altos, e este também eu vou estar tá fechando. Então, vai totalizar no total de 16 pontos altos, ó. Aqui dentro, lembrando que sempre vai ser dois pontos altos. Vou seguir fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto. Já fiz aqui, ó, os meus pontos altos. Dentro do nosso bloquinho, vamos estar colocando dois pontos altos. Laçar a linha e no ponto de base, outro ponto alto. Tá fazendo três bloquinhos abertos. Um, dois, três bloquinhos abertos. Então, essa carreira ficou assim, com um bloquinho aberto, dez pontos altos, outro bloquinho, outro bloquinho aberto... 16 pontos altos, que equivalem a 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos abertos e 3 bloquinhos abertos. Agora, eu vou estar seguindo aqui pro nosso redondinho do nosso tapete. E vai ter agora, vai ter modificação, ó. Eu vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto. E no último, vamos estar fazendo a nossa diminuição. Então, fiquei aqui com meus seis pontos altos, vou tá fazendo aqui, ó, duas correntinhas, laçar, e vou vir agora dentro do nosso espacinho, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, vou tá fazendo aqui, ó, vou vir no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto, no próximo outro ponto alto, vou fazer aqui até atingir no total de seis pontos altos, ó, já estou com três... Quarto, quarto, quinto e sexto ponto alto. E não vou estar fazendo aqui no nosso último ponto alto. Vou fazer a nossa diminuição. Vou fazer duas correntinhas dentro do nosso espaço. Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas. Laço a linha, vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto... Assim, com nossos seis pontos altos, vou pular o último ponto e vou fazer duas correntinhas, laçar a linha e vim bem aqui no nosso espaço. Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, ó, reparem que estes três motivos, vamos ficar, ó, este, pulei o primeiro, aqui eu pulei o último e aqui eu pulei o último. Agora, vamos estar pulando nesses... Daqui, ó, vamos estar tá pulando sempre este primeiro. Ó, fiz já minhas duas correntinhas, laço a linha, vou pular o primeiro, vou vir já no segundo e vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Ficando assim, ó, com seis pontos altos. Vou fazer minhas duas correntinhas, laçar a linha e dentro do nosso espaço, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, laço a linha. Vamos estar tá pulando o primeiro ponto alto... E vamos fazer ponto alto em cima de cada ponto alto. Ficando assim, ó. Vou agora fazer dois, duas correntinhas e aqui no espaço. Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas e vou estar pulando agora aqui o primeiro ponto alto. E vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto. Ficando assim a nossa volta, ó. Lembrando que o primeiro motivo, vamos pular 
o último, vamos fazer duas correntinhas, um ponto alto no espaço, mais duas correntinhas. Vamos seguir ponto alto em cima de ponto alto, vamos estar pulando o último. Vamos fazer duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, seguimos com pontos altos e vamos pular o último. Aí, fazemos duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. E já agora, nos terceiro aqui, nos últimos três, vamos estar tá sempre pulando, ó, sempre o primeiro, ó. Sempre pulando o primeiro, tá? E vou dar continuidade aqui no tapete. Vamos fazer aqui, ó, o mesmo passo a passo em que fizemos aqui. As nossas duas correntinhas, vou laçar a linha e vou fazer ponto alto. Duas correntinhas, laço a linha e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas e outro ponto alto. Ficando assim, ó. Lembrando que esta parte aqui do nosso bico não conta. Então, eu fiquei com dois quadradinhos abertos. Vou seguir agora no total fazendo de dez pontos altos. Ao contar com esse, eu vou fazer mais nove pontos altos. Fiz aqui os meus 10, ó, já estou aqui com os 10 pontos altos, vou fazer aqui duas correntinhas, laço a linha, vou pular dois de base e no próximo vamos fazer um ponto alto, ficando assim. Tá seguindo aqui com esse bloquinho de dois pontos altos e vou fazer ponto alto sobre cada um e nesse último bloquinho aqui vamos estar tá fazendo mais dois pontos altos. Totalizando essa carreira aqui, como fizemos aqui, ó. Ficando no total com 16 pontos altos. Fiz aqui, ó, os meus 16 pontos altos. Esse bloquinho fechado, agora vamos estar tá fazendo ele aberto, ó. Duas correntinhas e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laço a linha e venho aqui e faço outro ponto alto. Duas correntinhas e agora vamos começar aqui... O nosso leque que fizemos aqui, ó. Só você voltar um passo a passo em que você consegue tá vendo certinho como a gente confeccionou aqui. Já fiz aqui a minha voltinha, ó, do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês. Vamos estar tá fazendo agora nossas duas correntinhas que eu já fiz aqui. E vamos estar tá indo, ó, na primeira, segunda, na terceira. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Ficando assim. Cinco correntinhas, ó, três, quatro, cinco. Laçar a linha, vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho, vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Uma, duas correntinhas, vou laçar a linha, vou pular dois de base e no próximo, um ponto alto. Então, vamos ficar agora... Com dois bloquinhos abertos. Com este ponto alto, vamos estar tá fazendo mais seis pontos altos. Totalizando aqui um total de sete pontos altos, que equivalem a dois bloquinhos fechados. Então, ficando assim, ó. Duas correntinhas, vou laçar a linha e vou vir aqui e vou estar fazendo um ponto alto. Estou com um ponto alto aqui, vou estar tá fazendo mais no total de seis pontos altos, totalizando com este que eu acabei de fazer, sete pontos altos. Ó, já fiz aqui os meus sete pontos altos, agora eu vou estar tá fazendo duas correntinhas, laçar a linha, vou pular dois de base e no próximo um ponto alto, duas correntinhas, laço a linha, pulo dois de base e no próximo um ponto alto. Está fazendo agora ponto alto em cima de cada ponto alto. E vou seguir agora fazendo a nossa carreira de bloquinhos abertos. Fiz um. Dois. Três bloquinhos abertos. Vou já dar o espaço nas nossas duas correntinhas. Então, essa carreira vai ficar assim, ó. Não sempre esquecendo deste aqui, que é do lado do bico, né? Que a gente não conta. Ficamos com dois bloquinhos abertos. Vamos fazer sete pontos altos, que equivalem a dois bloquinhos fechados. Um ponto 
Um braquinho aberto, mais sete pontos altos, dois braquinhos abertos e mais um braquinho fechado. E vamos seguir fazendo um, dois, três braquinhos abertos. Agora, vamos estar tá indo para a parte do nosso bico. Fiz aqui as minhas duas correntinhas, vou fazer ponto alto em cima de cada ponto alto. Lembrando que vamos estar tá ficando com nesta carreira com um total de cinco pontos altos. Vou fazer aqui nossas duas correntinhas, vou laçar e vou vir no espaço. Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, laço dentro aqui do espaço. Vou estar fazendo mais um ponto alto, duas correntinhas, laço. Lembrando que essa carreira sempre vamos estar pulando aqui neste ladinho. Vou estar faz... Fiz aqui, ó, os nossos cinco pontos altos, duas correntinhas, laço. Venho aqui no espacinho, vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas, laço. No próximo espaço, outro ponto alto, duas correntinhas, laço. Vou seguir fazendo ponto alto. Em cima de cada ponto alto, fiz aqui os nossos cinco pontos altos, duas correntinhas, no espaço um ponto alto, duas correntinhas, laço a linha. Venho aqui no outro espaço, outro ponto alto, duas correntinhas. Percebe que a gente já fez, ó, três motivos, sempre pulando, ó. Neste ladinho. Agora, este, vamos sempre estar tá pulando este primeiro ponto alto, ó. Neste lado, sempre lembrando que é o mesmo passo a passo. Só a diferença é que vamos estar tá pulando este, este ponto alto e este ponto alto. Ficando assim com um total de quatro, cinco, né, pontos altos e fazendo esses bloquinhos abertos. O nosso motivo ficou assim, ó. Sempre pulei o primeiro, pulei o primeiro e pulei o primeiro. Agora, vamos estar tá seguindo aqui no nosso tapete, vou fazer aqui as minhas duas correntinhas e vou fazer um ponto alto no ponto alto de base. Vou fazer aqui, ó, dois, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas... Vou tá pulando uma, duas, e no terceiro vou fazer um ponto alto. E essa parte aqui é a parte de baixo do nosso tapete. Agora, eu vou fazer aqui, ao contar com essa, eu vou fazer um total de sete pontos altos. E com meus sete pontos altos, vou fazer duas correntinhas, laço a linha e vou fazer um ponto alto... Ficando assim, ao contar com esta, vou fazer mais seis pontos altos, totalizando sete pontos altos. Assim, vou tá fazendo aqui, ó, duas correntinhas, vou pular dois de base no próximo. Vou tá fazendo um ponto alto, duas correntinhas, no pulo dois de base, no próximo, outro ponto alto... E vou seguir aqui fazendo no total de quatro pontos altos. Ficando assim essa carreira, ó. Ficando com um, dois, três bloquinhos abertos, sete pontos altos, um bloquinho aberto, sete pontos altos, dois bloquinhos abertos e mais sete pontos altos. Vou fazer aqui as nossas duas correntinhas, laço a linha e venho no ponto de base. Vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, laço a linha no próximo ponto. Outro ponto alto, duas correntinhas, laço a linha e vamos começar aqui o nosso motivo. Vamos estar tá fazendo a mesma repetição aqui, ó. Vamos estar tá fazendo este mesmo passo a passo do nosso redondinho do nosso tapete. Fiz aqui toda a nossa volta. Agora, eu vou... já fiz aqui as minhas duas correntinhas, vamos lá no... na terceira e vamos fazer um ponto baixíssimo. Esta carreira, vamos estar tá fazendo, ó, esta mesma repetição. 
bloquinhos abertos em cima de bloquinhos abertos, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou estar tá fazendo aqui esta carreira como é a mesma repetição e volto aqui já pra gente tá fazendo a nossa volta. Já fiz aqui a nossa volta, ponto alto em cima de ponto alto, bloquinho em cima de bloquinho, ó. Vai ser essa mesma repetição nessa volta. Agora, vamos tá dando início aqui na volta do nosso tapete. Já fiz aqui as minhas duas correntinhas, laço a linha e vamos estar tá fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto. E vamos estar tá pulando o último ponto alto, ó. Vou ficar com... Nessa volta, vamos ficar com um total de quatro pontos altos. Duas correntinhas, laço a linha e vou vir aqui dentro do nosso espacinho, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, laço a linha no próximo espaço, outro ponto alto. Duas correntinhas, laço a linha no próximo espaço, outro ponto alto. E duas correntinhas. Vou seguir aqui, ó, fazendo... Ponto alto em cima de ponto alto, lembrando de pular este ponto alto. Fiz meus quatro pontos altos, pulando este último. E vamos fazer a sequência de dois pontos altos. Um ponto alto no espacinho. Dois pontos altos. Um ponto alto no espaço. Dois pontos altos. Um ponto alto no nosso espaço. E dois pontos altos. Laço a linha, vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, ando de pular o último. Fiz aqui as nossas duas correntinhas e vou fazer o mesmo passo a passo. De ponto alto dentro do espaço, duas correntinhas de intervalo, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto e duas correntinhas. Ficando assim, ó. Agora, estamos nossos aqui, ó. Nossos três motivos. A diferença aqui dos três motivos, que sempre vamos estar tá pulando o primeiro de base, ó. Fiz aqui as minhas duas correntinhas, vou pular no primeiro e vou pegar já no segundo. E vou fazer aqui os nossos quatro pontos altos. Ficando assim, ó. Eu vou estar tá fazendo esse mesmo passo a passo aqui, ó, nesses dois últimos motivos. Já fiz aqui, ó, os meus outros dois motivos, vai ficando assim. E agora, vamos estar tá fazendo a nossa volta aqui do nosso tapete. Vamos estar tá fazendo aqui, ó, o mesmo passo a passo. Bloquinho aberto em cima de bloquinho aberto, ponto alto em cima de ponto alto aqui, ó. Vamos repetir a mesma carreira, vamos estar tá fazendo igual... Fizemos aqui nessa carreira, ó, vai ser a mesma repetição. Chegando aqui, na volta do nosso tapete, vamos estar tá fazendo este mesmo passo a passo. Chegamos aqui, vamos estar tá fazendo aqui, ó, cinco correntinhas. Laço a linha e venho no ponto de base, vou fazer um ponto alto. Laço a linha, faço duas correntinhas, laço a linha e no próximo, outro ponto alto. Ficando com dois bloquinhos. Fazendo ao contar com esse, vou estar fazendo mais nove pontos altos, equivalente a três bloquinhos. Eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, ó, os meus dez pontos altos. Quando chegou aqui num bloquinho aberto, fiz dois pontos altos. E um ponto de base, vamos estar tá fazendo agora duas correntinhas, laço a linha, vou pular dois de base e vou estar fazendo com mais esse que eu acabei de fazer, esse ponto alto, eu vou fazer mais nove pontos altos, totalizando dez pontos altos. Já fiz aqui os meus dez pontos altos, então ficou assim, dois bloquinhos abertos, dez pontos altos, um bloquinho aberto e dez pontos altos. E vou estar tá aqui fazendo no total de quatro bloquinhos abertos. Ficando assim essa carreira. Vou fazer aqui as minhas duas correntinhas e vamos aqui para o nosso motivo do nosso tapete, ó. Vou fazer na de baixo, ficamos com quatro e nessa carreira vamos ficar com um total de três pontos. Ficando assim com nossos três pontos altos, duas correntinhas 
E vamos seguir aquele passo a passo de duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no espacinho, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. E vamos seguir agora, ó, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Toda aqui a minha volta, ó, aqui pulando o primeiro, aqui pulando o último, né? O último também, ó, pra você estar vendo. E depois, no terceiro motivo, já no quarto motivo, a gente pula o primeiro. No quinto, a gente pula o primeiro. E no sexto, a gente pula um primeiro, ficando assim. Aqui, a gente pula o último, tá? Agora, vamos estar seguindo aqui a volta do nosso tapete, igual confeccionamos aqui embaixo. Ó, minhas duas correntinhas, laço a linha e faço um ponto alto. Lembrando que essa é a parte de baixo do nosso tapete, ó, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Na parte de baixo, parte de baixo, não contando com este, ficamos com três bloquinhos abertos. Agora, eu vou seguir fazendo aqui os nossos dez bloquinhos abertos... Eu vou seguir fazendo aqui 10 pontos altos, ao contar com esse eu vou fazer mais 9, um bloquinho aberto e depois mais 10 bloquinhos fechados. Já fiz aqui a minha carreira de baixo, então, ó, ficou com 3 bloquinhos abertos, 10 pontos altos, um bloquinho aberto, 10 pontos altos e 3 bloquinhos abertos. Vou estar tá seguindo aqui a parte do nosso bico, do nosso tapete, no mesmo passo a passo... Em que fizemos do outro lado. Fiz aqui toda a minha volta. E fiz duas correntinhas e fechei com um ponto baixo. Fiz aqui as minhas cinco correntinhas. E vamos estar tá fazendo no total de quatro bloquinhos abertos ao contar com esse. Já fiz aqui meus quatro bloquinhos abertos. Vou seguir agora fazendo ponto alto em cima de ponto alto. E quando chegarmos aqui nesse bloquinho aberto, vamos estar tá fazendo ele fechado. Fiz uma, duas, e no ponto alto de base, mais um. Ficando assim essa carreira. E vou seguir aqui fazendo bloquinhos abertos. Carreira aqui, ó, com sete bloquinhos abertos. Já fiz as minhas duas correntinhas, vou laçar a linha e agora vamos ficar com dois pontos altos de base, pulando... O último. E vamos seguir naquele passo a passo de duas correntinhas e um ponto alto no espaço. Duas correntinhas e um ponto alto no espaço. Fiz esse ladinho, ó, sempre pulando o último pontinho de base. E esses três outros ladinhos aqui do nosso motivo. Fiz aqui as minhas duas correntinhas, vamos pular o primeiro e vamos seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Sempre lembrando que esses três motivos, vamos estar pulando o primeiro ponto de base. Ó, ficou assim, ó, sempre pulando o primeiro. E agora, vamos dar sequência aqui, fazendo a nossa carreira da parte de baixo. De baixo ó, vamos esquecer sempre este quadradinho, que esse aqui não conta. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos abertos... E vou seguir aqui, ó, já tenho um ponto alto, vou fazer um ponto alto para cada um de base. Do nosso bloquinho aberto, vou fazer nossos dois pontos altos, e no ponto de base, um ponto alto. Ficando assim, com um total de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz minhas duas correntinhas, e vamos fazer o nosso biquinho aqui do nosso tapete, né? O redondinho do nosso tapete, igual fizemos aqui, ó, neste mesmo Passo a passo. Fiz aqui a voltinha do tapete, subi as nossas cinco correntinhas, estamos agora na nossa penúltima carreira. Aqui vai ser realizada, vai ser realizada em bloquinhos abertos. Lembrando sempre de fazer duas correntinhas e um ponto alto no ponto de base. Nossos pontos altos, fiz meu ponto alto... Vou fazer duas correntinhas, vou laçar, pulo dois de base e no próximo 
um ponto alto, duas correntinhas, pulo dois de base e no próximo um ponto alto. Eu vou seguir agora fazendo os nossos bloquinhos abertos. Então, assim com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze bloquinhos abertos. Vou fazer aqui as minhas duas correntinhas que eu já fiz, laço a linha e vou vir só no primeiro de base, ó. E vamos seguir fazendo as nossas duas correntinhas e fazendo ponto alto no espacinho. Duas correntinhas e ponto alto no espaço. Sempre lembrando, agora, essa carreira é bem simplesinha, de duas correntes e ponto alto no, no espacinho. Duas correntes e ponto alto no espaço. Aqui, ó, pulando o primeiro, no outro também pulei aqui o último, né? Eu falo o primeiro, mas é o último. E aqui eu pulei o último. Nesta carreira aqui dos outros dois, dos outros três motivos, pulei, ó, o primeiro, pulei o primeiro e pulei o primeiro, tá? Agora, vamos seguir aqui fazendo os nossos bloquinhos abertos, igual fizemos ali na carreira anterior. Então, essa voltinha ficou com 13 bloquinhos abertos. Lembrando que não contamos nem este, que é do lado do motivo, e nem este. Então, aqui ficou com um total de 13 bloquinhos abertos. Fiz aqui a minha voltinha do tapete, e agora vamos para a parte final do nosso adicionando o bico, ó. Vou vir com um ponto baixíssimo aqui, vou subir aqui nossas três correntinhas, laçar a linha, e dentro aqui do espaço, vou estar fazendo mais dois pontos altos. As três correntinhas, laçar a linha aqui, ó, junto, e puxar de uma vez... Formando o nosso picô, vou laçar a linha e vou vir aqui dentro e vou fazer mais três pontos altos. Ficando assim o nosso primeiro biquinho. Vou fazer agora uma tinha e vou vir bem aqui, ó, no pezinho do ponto alto. Vou pular esse leque no pezinho, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, laçar a linha e vou vir aqui, ó. Os nossos três pontos altos. Uma, duas, três correntinhas dentro aqui do nosso espacinho. Vou puxar e fazer um picô dentro do mesmo espaço. Três pontos altos. Uma correntinha. Vou pular este primeiro quadrinho, vou pegar bem aqui no ponto alto e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, vamos pular esse quadradinho e no próximo vamos fazer o nosso biquinho. Eu vou fazer aqui nesse mesmo passo a passo por todo o nosso tapete. O resultado final do nosso tapetinho, ó, ficou assim. Eu resolvi passar o, a, no, no barroco, né, ali... No finalzinho aqui, passar a última carreira. Olha só que graça que ficou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, vamos fazer um desafio agora em comemoração ao Tubo Rosa. Vamos estar tá fazendo esse tapetinho. E me manda foto pra mim lá no meu Instagram, que é a customização da Rafa. Ou também no Facebook, pra depois eu estar tá fazendo um videozinho mostrando os nossos tapetes de Outubro Rosa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreva no canal. Ativa o sininho, me dá um joinha. Um beijinho no coração de cada um de vocês que me assistiu até aqui. E até o nosso próximo vídeo.